Dear Kate, we love your porn video. О, на злобу дня, на злобу дня. Вот это английский. Всем привет, меня зовут Оля, а это значит, что вы смотрите рубрику «Английский по играм». И сегодня у нас для вас сюрприз, вы можете уже догадаться по заставке. Вы хотели, вы просили эту игру, и мы решили, почему бы и нет. Давайте попробуем поиграть сегодня не в Firewatch, а в Life is Strange. Переводится как «Жизнь странная», но я бы сказала, органичнее будет звучать перевод «Жизнь странная штука», что мы, собственно, и узнаем из этой игры. Окей, let's start! Это технически быть в ловушке, оказаться в западне. Но здесь сложно это перевести, поэтому, можно сказать, застряла. Я застряла посреди бури, я застряла в буре, я не могу выбраться из этой бури. Storm, напоминаю, это буря, шторм и гроза в том числе. Но здесь все подходит. There is the lighthouse. Lighthouse, маяк, который нам понадобится еще дальше по сюжету. I'll be safe if I can make it there. Я буду в безопасности, to be safe, быть в безопасности, быть в сохранности, если я смогу добраться туда. To make it there, прям как устойчивую фразу, можно использовать добраться туда. Or make it somewhere, добраться куда-то. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Hey, let's go, let's go. Oh my gosh. That is one hell of a storm, I'm telling you. Короче говоря, очень сильная гроза у нас. Не просто. Вот это то, что называется и storm, и шторм, и гроза одновременно. Wow. It's, that's a tornado? What? A huge tornado. Oh my god. Where should I go? Oh, a lightning. Oh my god. And now what? Holy shit. Nah, you're right. Holy shit. So surreal. called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller. Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those okay. sad mothers and children. She Let's saw humanity was tortured, right? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Я не заснула. To fall, to fall asleep. Fall, fell, fallen. Неправильный глагол. Заснуть, засыпать. И это точно не... Чувствовалось, не ощущалось, как сон. A dream, сон, и в каких-то еще контекстах бывает мечта. Мечта, так что dream, популярное слово. Weird, это как strange, только weird uh, имеет такой 
оттенок странный, причудливый. Причудливый, очень необычный, э, в таком э, смысле, когда мы редко что-то встречаем, и для нас это очень непривычно, необычно. Weird. I'm okay. I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Seriously, though. I could frame any one of okay, you let's in a dark look. Let's have a look, look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? <laughs> I can hear the class laughing at me now. Okay, crap. Это как бы, может быть, говно, like shit, но чуть помягче. Crap. Это хрень, дичь, вот все такое. It's a crap. Она считает, что это не очень, короче говоря, фото. Игра про нас учащихся на фотографа, в общем, в большей степени, поэтому здесь будет очень много такой uh, терминологии, связанной с фотографией. Hey, let's have a look. Okay. I prefer Robert Frank. I should take a picture to prove I'm still here. Plus, it's perfect for my portfolio. Let's take a picture. Selfie quota. Aim at the camera with R and press A to take a selfie. Я напоминаю вам, что мы говорим to take a photo, to take a photograph, to take a picture, to take a selfie. Именно take, а не do, не make, ничего такого. To take a selfie. Okay, let's take a selfie. I do love my analog camera. I should take a quick picture now. Oh, okay, let's take. Early examples of that truly awful word you pesky kids love so much. The selfie. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Oh, wow, thank of you. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Um, I think I did know that, but you're asking me, вы что, меня спрашиваете, вы же как бы учитель, вы рассказываете. И второй вариант, я действительно знала, I did know, did усиливает вот эту нашу, наше утверждение. Но чувствую, там но подкрадывается. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Wow. Is there Take anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces making them extremely popular okay. from the 1800s onward. Hmm. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. I'm not here. What's wrong, Max? I believe Max has taken what you kids call a selfie. Selfie, я думаю, всем знакомое слово. На самом деле это такое производное от слова self. То есть себя. Self это чаще uh, составляющая каких-то слов типа само, <смех> самоуверенность, самолюбование. Вот там будет self выступать как само. А вот селфи это производное от него. Поэтому очень хороший, в принципе, перевод себяшка. Ну, то есть это что-то такое вот уменьшительно ласкательное получается. И поэтому он и говорит, что это a dumb word for a wonderful photographic tradition. Глупое слово, но потому что оно вот такое вот какое-то вот как себяшка вот примерно. Глупое слово для замечательной фотографической uh, традиции. And Max has a gift. А у Макс есть дар. Gift – это подарок, но если мы говорим про человека, что у него есть 
a gift, he has a gift, she has a gift. Мы имеем в виду, что у нее есть дар, то есть талант. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Здесь интересно, опять же, эта вот тема с исчислением в английском всяких дат, годов и так далее. The early 1800s. Мы говорим 1800-е, начало 1800-х, а они говорят ранние 18 сотенные, как будто бы это считают, пополам делят год, но это, наверное, многие знают, и считают э, так. А поскольку здесь нет второй половинки, здесь только нули, поэтому считаем сотнями. Eating hundreds. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. И здесь у нас он шутит, шуточки шутит. Э, ваше поколение не было первым, кто использовал изображение для... И тут вот самый смак этой шутки. Self-expression, существующее слово, нормальное слово, самовыражение. Помните, я говорила, self, это само себя, вот он отвечает за эту часть. Самовыражение. А тут он как бы подменяет слово self вот этим искаженным словом self. И получается что-то вроде, если мы переводим на русский, себяшка выражение. Ну, то есть очень глупо звучит. Но в этом и игра слов. То есть, извините, не удержался, вот заменил self на selfie. Самовыражение в виде селфи, если мы пытаемся это как-то перевести на русский. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Uh, to capture someone's interest, привлечь чье-то внимание, захватить чье-то интерес, ну, в смысле внимание, да, привлечь внимание, как attention. Uh, to join the conversation, присоединиться к разговору, к беседе. Заметьте, без предлога здесь. To give birth, давать рождение, ну то есть порождать что-то. Создавать что-то, можно сказать. Такое красивое выражение для слова создавать. И вот оно, self-portraits. Опять слово self, только в нормальном виде. Самопортреты как бы, то есть автопортреты, то, что мы называем. Но слово self подразумевает, что мы сами себя изображаем на этом портрете. Он бы мог и здесь пошутить и сказать selfie portraits, но он этого не сделал. Is there anybody here who knows their stuff? Я очень часто говорю, что слово stuff крайне разнообразное, и его иногда непонятно, как перевести. В данном случае тут можно сказать, что выражение to know your stuff э, имеет в виду знать свое дело, знать свой предмет, знать э, то, что ты должен знать <laughs> в твоей зоне специализации. Поэтому он спрашивает, ну что, здесь кто-нибудь знает вообще свое дело, знает свой предмет? Давайте-ка рассказывайте мне, отвечайте. Now you're totally stuck in this retro zone. Sad face. А, и теперь ты по полной застряла в ретро-зоне. Вот здесь я, честно, не поняла, о чем они говорят, потому что ретро-зон — это определенно название, потому что написано с большой буквы. Я думаю, что это отсылка, тут очень много отсылок в этой игре к массовой культуре, к поп-культуре, к гик-культуре. И, честно говоря, я не разгадала эту отсылку, так что пишите в комментариях, буду рада услышать ваши варианты. Ну а sad face, дословно, это грустное лицо, но это обзывательство. Sad face, типа, о, ты унылщина, ты, короче говоря, унылое говно, типа того, только помягче. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. Fine detail. Fine здесь не в смысле хорошие, а в смысле мелкие, даже какие-то вот самые э, маленькие детальки. Поэтому fine detail — это мелкие детали, маленькие какие-то черты. From the 1800s. Опять, 1800s — наши 1800-е годы, подразумевается. Onward и далее после них. Self-portrait мы видим опять. Э, то же самое автопортрет, самопортрет. And guys... Don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. To submit a photo, когда мы что-то используем с чем-то глагол submit, мы как бы подаем этот документ, заявку, что-то куда-то. Ну, в данном случае на конкурс. Подать что-то на конкурс. Подтверждаем свое участие, что-то в этом духе. Contest at con. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. Это, ну, в смысле, вот эта выставка, этот конкурс, это великолепная возможность э, заявить о себе, потому что exposure — это вообще раскрытие, то есть на раскрытие чему-то. Например, если мы говорим про фотографию, то это когда мы фотографию, пленку раскрываем свету, это называется exposure to light. То есть свет 
воздействует на что-то. И здесь немножко в переносном смысле, здесь раскрытие в смысле перед людьми. То есть вы заявляете о себе миру. Kickstart. To kickstart. Это вообще изначально глагол, который означает заводить что-то пинком. Ну, таким пинком или ударом ноги. Например, как представьте, мотоцикл заводит вот это вот движение ногой. Это kickstart. И от этого пошло переносное выражение глагола kickstart. Давать рывок, толчок в каком-то процессе. Ну, например, в карьере фотографии фотографа. И поэтому сайт называется Kickstarter, где собирают деньги там на разные проекты, потому что он дает толчок этим проектам. Вот так вот, классное слово. So Stella and Alyssa, get it together. Get it together, соберись. Не расслабляйтесь, давайте-ка, давайте, подсоберитесь. Taylor, don't hide, I'm still waiting for your entry too. Entry – это заявка. Заявка, потому что мы говорим to enter a competition, to enter a contest – Войти, то есть в, подать заявку на участие в каком-то конкурсе, а entry – это, собственно, сама заявка существительная. Sorry. I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. <laughs> the Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook. Or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Okay, тут нам дают немножечко. Подуматься, подумать, посмотреть. To kiss ass. Целовать задницу. Ну, мы так примерно говорим. Короче говоря, Виктория нам это подкатывает она к нашему мистеру Джефферсону, пытается выкружить что-то для себя. Окей, okay, what do we have here? О, oh, Кейт. Бедная Кейт наша. Let's see. Let's see what we have here. Obviously, Blackwell spent bank on the computers here. To spend bank, то есть потратить целый банк, в смысле потратить кучу денег на компьютеры. Видимо, хорошо здесь все обеспечили. Окей, okay, paper ball. Бумажный мячик, который, шарик, в который кинули в нашу Кейт. Let's look. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Mm -hmm. Dear Kate, we love your porn video. XOXO Blackwell. Academy. Academy. Uh, все дело происходит у нас uh, в Blackwell Academy, Академия Blackwell. Mm, и в записочке написано. Dear Kate, дорогая Кейт, мы обожаем твое порн порно-видео. Какое-то про какое-то порно-видео идет речь, непонятно. XOXO – это hugs and kisses. О, oh, это как бы обнимашка, hug. X – это kiss. X. Kisses, O, oh, hugs. Ну, там целовашки, обнимашки, Blackwell Academy. Ну, то есть стебутся над ней, стебутся, стебутся над ней. Окей. Okay. Okay, let's talk to Kate. Let's speak to Kate. А, кстати, да, talk и speak, по сути, это синонимы, они практически равнозначно употребляются. Здесь они используют в качестве такого действия типичного speak. Speak with Kate. Let's speak with Kate. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. Uh, I hope it, I didn't embarrass you. What does it mean? Uh, я надеюсь, я тебя не смутила. Ну, не знаю, что она имеет в виду. Окей. Okay. You seem quiet today. She does. 
А ты кажешься тихо сегодня. Okay, you seem quiet today. Just thinking too much. <laughs> That's me. Uh, думаю слишком много. I'm just thinking too much. Yeah, let's uh, may let's say something kind. Давайте что-нибудь ее ободряющее и скажем доброе. Uh, Victoria has already won. Not very reassuring. Uh, Victoria уже победила. <laughs> Как-то не очень мило с нашей стороны. И более милый вариант. Want to go grab a cup of tea? Хочешь, пойдем uh, нахватим, схватим. Ну, конечно говоря, возьмем по чашечке чая. To grab a cup of tea, to grab a cup of coffee. А с апострофом это off сокращенное. Короче говоря, это устойчивое выражение. Пойти схватить буквально, ну или выпить по чашечке кофе или чая. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? <laughs> Thanks, but not today. I have to go over homework. Too bad. No worries. Let's hang later. Sure. Mm -hmm. I hear that. Буквально это означает «я слышу это», но звучит как-то странно. Поэтому на самом деле это означает «я очень понимаю тебя». То есть, ух, я еще как понимаю, я еще как слышу. Я не просто слушаю, я это еще ой как понимаю. Want to grab a cup of tea and bitch about life? To bitch about life. Пожаловаться на жизнь. Bitch, bitch, вы знаете, это ругательное слово, э, сука, сучка. Но э, это может быть и глагол. Bitch about something or someone. Это значит, пожалуйста, на кого-то посплетничать о ком-то, вот про поныть о чем-то, например. И вот часто используется в смысле жизни. To bitch about life. Говорить, какая жизнь сучка. Вот так вот можно запомнить. I have to go over homework. To go over, особенно когда это в части домашней работы или как, какого-то подобного дела, это повторять, то есть пройтись еще раз. Over, еще раз. Пройтись еще раз по домашке, то есть повторить домашку. Hi, Kate. Oh, hi, Max. You seem quiet today. Just thinking too much. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Okay, Kate, don't be sad. Don't be sad. Everything will be all right. Okay, etched. Etched marks. Вообще, etch — это такое специальное слово для означающее вытравливание на металле. Ну, то есть, когда мы специальным образом создаем изображение на металле, там, спустя, путем, там, например, выцарапывания и потом применение специального химического соединения или просто применение химического соединения на определенной части. Ну, короче говоря, мне кажется, это слишком сложно. Есть такое переносное значение слова edge, то есть, такое, такая э, вечная отметка, ну, то есть, такая запечатленная во, во времени в вечности отметка. Ну, какая-то выцарапанная, ну, я бы сказала, выцарапанные отметки какие-то. Окей, okay, let's see. What is it? Huh, this might make a cool shot. Может так показ оказаться хороший снимок. Да, она будет часто говорить слово cool. Uh, Max loves this. Okay, let's take a photo. To take a photo. Rachel and Amber, what? Forever. Mm. Да, у нас тут есть a journal, то есть журнал или дневник, что чаще даже mm, встречается как перевод. То есть то, куда мы все записываем, наш journal. Uh, там много всего, я вам сейчас секундочку покажу. В частности, мы там фоточки сохраняем, да? Rachel, Amber, forever. Love forever. Forever. For вместо предлога... Четыре вместо предлога for. Ну и что же, вот у нас есть тут персонаж. Давайте-ка, наверное, мы пока сейчас по основной ветке пойдем, а потом обязательно почитаем дневник. У нас тут просто очень много всего, видите? Okay, but first let's... Let's go here. Mr. Jefferson, let's speak. Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Okay. Do I have to? Мне правда это нужно сделать? I didn't have any time. Uh, у меня не было вообще времени. That's a loss excuse. That's a silly excuse, let's say. Do I have to? Мне правда нужно. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But right. you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. 
Now Victoria, excuse us. И тут вот такая вот заморочная игра слов, которая нам не очень понятна, но на самом деле, excuse me, это извините меня. То есть, извините, пожалуйста, я привлекаю к себе внимание этой фразой. Она просит там минутку поговорить, и Виктория так ехидно говорит, yes, excuse you, то есть, да, извини себя, то есть, ты давай-ка уйди, у нас тут разговор. Подразумевается именно это. Каким образом они показывают вот эту вот э, игру слов с одним лишь выражением? Круто очень. Now I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. Здесь много сразу всего. Uh, it's a drag. Это значит, это скукотище, такое неформальное название чего-то скучного. Скукотище, вот примерно так же звучит. Скучно, это скукотище слушать какого-то старого чувака. To lecture someone. Это не только читать лекцию кому-то, ну, и в том же смысле, что у нас читать лекцию в смысле нотацию. Там б б б б б б Говорит, ты должна сдать фотографию, ты такая. Ну, в общем, вы поняли. Назидать. Но жизнь не будет ждать тебя, пока ты будешь играть с ней в догонялке. To play catch up. Uh, играть в догонялки. Ну, то есть, uh, имеется в виду, что жизнь не будет ждать, пока ты там добежишь и решишь, что ты теперь должна стать фотографом. Надо хватать все это, когда есть возможность. Такие вот философские мысли. You're young, the world is yours, blah, 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 right? The world is yours. Это выражение, которое означает «миру твоих ног». Ну, то есть, ты молода, ты думаешь, что миру твоих ног, все подвластно, вот это, в этом смысле. Бла-бла-бла, ну это бла-бла-бла, ля-ля-ля. But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Но у тебя действительно есть дар, мы опять проговариваем эту фразу, to have a gift. У тебя есть вот это вот, uh, как бы, жар, Страсть, ну я бы сказал, страсть uh, делать фотографии. Опять запоминайте эту фразу. To take images, to take pictures, to take photos, to take selfies с uh, глаголом take. Uh, to frame the world. To frame вообще глагол, который означает кадрировать. Ну то есть когда мы на наводим свою камеру, свой фотоаппарат на что-то и располагаем это в кадре. Ну то есть вот примерно это означает этот глагол. Но кадрировать звучит недостаточно круто. Ну, то есть так его подавать, как ты его видишь. Потому что расположение предметов в кадре очень большое значение имеет для фотографа, для фотографии. That's what separates the artist from the amateur. Настоящего художника. Напоминаю вам, что artist — это не артист, <laughs> это не актер. Это художник, то есть представитель э, художественной профессии. A, a person who makes art. То есть, по сути, человек, который творит искусство. Поэтому это художники, э, скульпторы, дизайнеры, все-все-все, мейкап художники, все могут быть и фотографы в том числе. Amateur — это любитель. Это любитель, который э, не профессионал. Не профессионал, вот он это противопоставляет. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Okay, Mr. Jefferson. Uh... Кстати, тут важный элемент сюжета – это наш вот этот вот Everyday Hero Contest. Давайте посмотрим здесь на постер, он уже его упоминал, и он нам выносит мозг нам этим contest. Что же это такое? Let's look at the poster, because it will explain us everything. Here's the poster for the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. So, are you an everyday hero? Everyday hero – это такое устойчивое выражение, буквально означающее э, герой каждого дня, типа каждодневный герой, что подразумевает герой в таком бытовом приземленном смысле. То есть мы знаем, что герой – это что-то такое пафосное и возвышенное, как супергерой, например, супергерой. Но everyday hero – это тот, кто делает какие-то маленькие вещи, абсолютно обычные, доступные любому человеку, и при этом эти вещи – действительно меняют мир. Ну, например, вы, вы приходите в парк и собираете мусор, который другие оставили. You are an everyday hero. Ты такой герой, ты такой герой каждого дня. Find out. Enter to win. Выясним. 
это, да, to find out, у нас уже было, по-моему, Firewatch, выяснять, узнавать, выясни это и вступи, то есть подай заявку, enter, это вступать или подавать заявку, если мы говорим про соревнования или конкурсы, чтобы выиграть. For a contest. Con contest — это любое соревнование, конкурс. То, что мы называем конкурсом, в английском часто скажут contest. Beauty contest, например, конкурс красоты, а здесь for a contest. Конкурс фотографий. Deadline, понятно, deadline, я думаю, все знают, как бы, крайний срок подачи. 11 октября 2013 года. Заметьте, опять, у американцев нестандартная система а, вообще всех, всех измерений, в том числе дат, поэтому сначала месяц, потом дата, потом год. В общем, вот о чем он нам говорит, что с, ними, с ним полетит в Сан-Франциско тот, кто, значит, будет самым крутышом. И это должны быть мы, видимо. Чего эта фотка не понравилась, я не знаю. Окей, okay, picture, let's look. At you can never escape the lighthouse here. So, a lighthouse, наш маяк опять, uh, который мы видели в нашем видении. You know, dream or vision, something. So, lighthouse. Дом света, дом света. Um, кстати, вот пока мы здесь ходим, uh, смотрите. Здесь любой предмет будет у нас look, speak. Ну, там, может, еще какие-то будут действия, use, но пока look, speak. Здесь они сокращены, потому что мы полную фразу говорим. I want to look at the picture. To look at something. Посмотреть на что-то. Помните об этом. To look at something. Okay, let's go. Let's go. Let's open the door. I would open you didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. I'm not paying on you. Welcome to the real world. Just cute. Uh -huh. Uh -huh. Then I might send you a real school world. The college, what is it? Так вот, нам нужен uh, a serious time out. Серьезное, серьезное время на перерывчик такой, да, поэтому time out называют в спорте. Oh. Good music. Let's go to the bathroom. Что? Life is strange. Uh, episode one, Priscilla's. Эпизод uh, первый, ну то есть первая серия. Эпизод мы часто переводим как серию. Priscilla's. Я музыка немножко сбивает. Priscilla's это куколка бабочки, например, то есть куколка какого-то насекомого которая когда-то превратится, собственно, в бабочку, например. И в переносном смысле это часто означает такое переходное состояние, переходную стадию. То есть сегодня куколка, а завтра бабочка. И мы все расцветаем. Короче, вы поймете, почему такое название эпизода. So, but first let's enter the bathroom for women. Empty, good. Nobody can see my meltdown. Except for me. I need a serious time out in the bathroom. Time out uh, – перерыв, то есть время, которое нужно взять для того, чтобы сделать какую-то передышечку. Поэтому в спортивных всяких uh, мероприятиях тоже называется time out. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Splash water. Splash – это вот так вот побрызгать, плеснуть воду на лицо и убедиться to make sure, убеждаться, что я не выгляжу как полный лузер. Лузер, то есть неудачник. Ну, в данном случае неудачница. Nobody can see my meltdown. Meltdown — это вообще взрыв ядерного реактора. В переносном смысле это означает неудачу, полный крах, вот этот срыв, кризис. Часто про эмоциональный срыв так говорят. С катушек, когда слетают люди, в общем, это вот meltdown. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Empty, good. Nobody can see my meltdown except for me. Okay, let's let's recover from our meltdown. Ra Rachel Amber is a bitch. Rachel Amber, Suchka. I didn't come in here for a reason. Okay, I hear you, Max. Uh, короче, здесь будет много ругательств тоже, так что закрывайте уши, кто боится. I hate Victoria Chase. Я ненавижу Викторию Чейз. Виктория is our classmate. Виктория это наша как раз таки, эм, как это, одноклассница получается. A poster, let's look. 
The last time I got a flu shot, I got the flu. <laughs> Fuck you. Oh, na zlobu dnia, na zlobu dnia. Uh, the last time I got flu shot, I got flu. Flu shot – это прививка от гриппа. Потому что здесь написано get the flu shot before the flu gets you. <laughs> Получите прививку от гриппа, да, shot, поэтому говорят shot э, вакцины. Это как прививка, как укол. Получите прививку от гриппа до того, как грипп э, достанет тебя. Get somebody, это такое в неформальном, э, в разговорном смысле, это означает э, достанет, достать до кого-то, достать кого-то, поймать кого-то и так далее. Да, да, очень все на злобу дня получается, хотя игра какого там 13-го, что ли, года. Окей, okay, let's use the sink. Sink, раковина. Splash some water on our face, yeah. Feels good, right? Just relax, stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. Oh! Not the best choice. Aha, uh -huh, a when butterfly. When the door closes, a window opens. Or something like that. Uh -huh. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. You have a gift. <laughs> В общем, она все подражает этой фразе, что у тебя якобы есть какой-то дар, uh, хотя это в кавычки заносится. В общем, она не очень этому верит. When a door closes, a window opens, or something like that. Когда дверь закрывается, окно открывается. Это отсылка к известной фразе, что если закрыта дверь, окно будет открыто, в смысле другая возможность предоставится там. <laughs> Почему-то у нас это... Ты, ты их дверь, а они в окно. Не очень хорошие коннотации, не очень хорошие ассоциации с этим выражением. А в английском хорошие. То есть если мы говорим, что дверь закрыта, окно открыто, это значит, что есть еще возможность, есть еще шанс uh, все исправить. Короче, переживает она о том, что она не может, не может сделать хорошую фотографию. И тут прилетает наша бабочка. Окей, okay, girl, you don't get a photo op like this every day. A photo op. Op – это сокращение от слова opportunity. Возможность. Никто не любит длинные слова говорить, поэтому, пожалуйста. <laughs> Особенно подростки сокращают до op. Возможность для фотографии. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Ну, в общем, вы поняли, да? Бабочка, butterfly, и наш chrysalis. Куколка бабочки. Ну, то есть, куколка превратилась в бабочку. Переход совершен. Okay, so she thinks it's a good shot. It's a good photograph. So let's take a photo. Not bad. Did you catch it? I think she did. Hello. It's cool, Nathan. <laughs> Don't stress. You, you're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. <laughs> you're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing Ooh, around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that no, thing no, down. No, 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 Ever no. tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Ох, наш напряженный диалог, ну давайте. Давайте посмотрим. Опять, вот это вот, it's cool, здесь не это круто, а it's okay, да, cool в смысле okay, что все хорошо, все хорошо, не нервничай, давай, не стрессуй. I hope you check the perimeter, as my step as would say. Step as, тут, э, понимая сюжет, я просто знаю сюжет, и, в принципе, из контекста понятно, что 
Это она так обзывает своего stepfather. Stepfather это отчим, заменяет его father на s. Ну, вид, очевидно, ее отношение к нему. Now let's talk business. Business это по сути аналог business, просто очень неформальный сленговый, что-то вроде вот это перетрем, давай перетрем за дела, за по делу, ну то есть вот такой вот сленговый сленговый оттенок. Let's talk business. В нормальном смысле мы бы могли сказать, то есть в таком нейтральном. Let's talk business. Wrong. You got hella cash. Uh, hella это uh, сленговый вариант американский чаще. Дофига до, до черта чего-то, то есть просто очень очень много, как a lot of. Cash. Многие могут думать, что это наличность, но это не всегда наличность. Часто cash используют как деньги, бабло, которое есть в наличии. Не то, которое у тебя, например, вложено в какую-то компанию, а вот то, которое у тебя есть в реальном распоряжении. Это тоже могут назвать cash. Oh, boo Poor little rich kid. boo это имитация в английском плача, типа, о, ну что-то, плак-плак. I bet your respectable family would help me out if I went to them. I bet, очень классное выражение, это означает ставлю, ставлю на то, что могу поспорить, что, и дальше говорите, что, собственно. I bet you like this game. Leave them out of this, bitch. Не втягивай их в это, сучка. Ну, bitch, вы уже понимаете, да, что это достаточно грубое слово, очень грубое. Но технически фраза, смотрите, как звучит, оставь их вне этого. То есть, если мы хотим сказать, что кого-то не втягивать во что-то, мы говорим, leave him, her, them out of this. I can tell everybody, Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. Ну, здесь интересное выражение punk ass, технически это переводится как панковская задница, но... В сленговом варианте у него много значений разных. Я думаю, что здесь подходит значение сопляк. Человек, который знает, что он все зна... думает, что он все знает, а на самом деле он не знает. И в общем, мир он не знает, жизни он не знает. И, короче говоря, а делает вид, что он прям такой крутой и вообще офигенный. Поэтому я вот думаю, что здесь это как сопляк имеется в виду. You don't know who the okay, I am and who you're messing around with. To mess around with – это то же самое, как to mess with. Был у нас Firewatch связываться с кем-то, закуситься с кем-то, ну, то есть вот в таком вот контексте негатив, с кем-то вступить в какой-то конфликт или нарываться на конфликт. To mess around with somebody or to mess with somebody. I'm so sick of people trying to control me. To be sick of something, somebody... Меня до тошноты уже, вот все, меня тошнит от чего-то, меня задолбало что-то. I'm so sick of... Ну, можно, например, сказать I'm so sick of this video. Оля, stop this. <laughs> Можно сказать так, но не надо. Я буду грустить. You're going to get in hella more trouble for this than drugs. Опять наше слово hella. В том же смысле, в принципе, в, намного в больше проблемы ты ввяжешься из-за этого, чем из-за наркотиков. Ну да, кстати, забыл сказать, что drug, я думаю, что все многие знают. Drug это, конечно, наркотик. Drugs наркотики. Ну и вот здесь он как бы возвращает ей эту фразу про сопляка. Он говорит, nobody would ever even miss your punk ass, would they? Никто бы даже никогда и не uh, стал скучать и поминать твою панковскую задницу, ну, то есть тебя соплячку, не так ли? Вопрос с хвостиком, который, по сути, то же самое, что наш любимый «huh», «right», «yeah», только в красивом грамматическом варианте. Get the gun away from me, psycho. Psycho – псих, психованный. Ну, то есть это такое прям слово, которым можно скобить. Gun – это пушка, огнестрельное оружие. То есть, короче говоря, пистолет, может быть, э, не знаю, какая-нибудь винтовка и так далее. В общем, все это gun, но чаще всего пистолет, конечно. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now. Let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs! Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! No. Oh. 
Неожиданный поворот. Я просто проходила эту игру уже. Но... Вау! What the fuck? Ну что, давайте здесь на этом закончим. Если вам понравится, вы пишите, пожалуйста, комментарии, ставьте лайки. Если вам понравится, мы обязательно продолжим. Тут очень много всего интересного, очень много интересных слов, выражений, фраз. И вообще атмосфера очень классная в игре. И история тоже классная. А теперь давайте пробежимся быстренько по тем словам, которые мы видели в этой серии. Ну вот и все на сегодня. Спасибо за просмотр и помните, что это далеко не последнее видео английский по играм на канале. Вот это английский. Bye, guys!